দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন জার্নালের সাথে আছি আমি এস এইড সহায়ক আয়ন জার্নাল হচ্ছে সংবাদের ভিতরের সংবাদ এবং এই সকল সংবাদ প্রকল্পে আলোচনা পর্যালোচনা আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে আজকে স্কাইপে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান ইরান চেয়ারম্যান বাংলাদেশ লেবার পার্টি এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন এ বি এম মোশারফ হোসেন প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন ডক্টর সাকাউত হোসেন সাহন্ত সাধারণ সম্পাদক জি নেন স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য বরাবর মতো মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে শুরুতেই দেখে নেব আজকের শীর্ষ কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম শুরুতেই দৈনিক নয় দিগন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটির ধোয়াটে রিপোর্ট মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ডের বিষয় এছাড়া রয়েছে মসজিদে বিস্ফোরণ উচ্চ উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি বিএনপির দৈনিক সমকাল সংক্রমণ কমে আসতে শুরু করেছে মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে কম বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি এছাড়া রয়েছে গ্যাস পাইপে ছিদ্র পেল তিতা সাসপেন্ড আট জন তিতাসের কর্মী দৈনিক ভোরের কাগজ দ্রুত জেসিসিসি বৈঠক চান মোমেন ও জয়শঙ্কর দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোন আলাপ এছাড়া আরও রয়েছে পাইপে দুটি সিদ্ধের সন্ধান তিতাসের আট কর্মী বরখাস্ত দৈনিক জনগণ ঠপ ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে অনলাইনে লেনদেন লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ইউ ওয়ালেট এছাড়া রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ন্যায় নীতির ভিত্তিতে পদোন্নতি দিন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৈনিক ইনকলাব কাজের অগ্রগতি পদ্মা সেতুতে উনানব্বই শতাংশ মেট্রো রেলে সাতচল্লিশ শতাংশ মেগা প্রকল্পে চীন ও জাপান এছাড়া রয়েছে আতঙ্কের ঘোরাঘাটের প্রভাবশালীরা ইউন ওয়াহিদা ভূমি ভূমিদস্যুদের রোশানলে ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক সীমান্তে হঠাৎ বেড়েছে মাদক চোরাচালান ফেন্সিডিল আসছে বিয়াল্লিশ পয়েন্ট দিয়ে এছাড়া রয়েছে মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ড তদন্তে ওসি প্রদীপে সংশ্লিষ্টতা মিলেছে দৈনিক যুগান্ত নারায়ণগঞ্জের মসজিদে বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে সাতার জন তিতাসের আট কর্মী বরখাস্ত এছাড়া রয়েছে পাঁচটি উপ সংসদীয় উপ উপনির্বাচনের ফের নির্বাচনে ফের সরগরম রাজনীতি বাংলাদেশ প্রতিদিন ই কমার্সের নামে ভয়াবহ প্রতারণা অভিযোগের পাহাড় ইভ্যালির বিরুদ্ধে এছাড়া রয়েছে আধুনিক মানসম্মান সম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনী করে তুলতে হবে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তীরচরে ঝুঁকিপূর্ণ অবৈধ গ্যাস লাইনের ছড়াছড়ি এই ছিল কয়েকটি পত্রিকার প্রধান শিরোনাম আমি চলে যাচ্ছি আলোচনা আমি শুরুতেই আসতে চাচ্ছি জনাব এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি মূলত যে প্রসঙ্গে শুরুতেই আসতে চাচ্ছি আমরা অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো তবে শুরুতেই যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে গত ছয়ই সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের একটি মসজিদে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে এ পর্যন্ত সাতার জনের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন এবং চল্লিশ জনের অধিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তো এটিকে অনেকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের তদন্ত চলছে আজকেও তিতাসের এক্সপার্টরা সেখানে গিয়েছেন বিষয়টি তদারকি করার জন্য এবং এই যে যে একটি ঘটনা এটাকে আপনি কি এর দায়টা কার এবং নাকি একটি নিছক ঘটনা বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আয়ন টিভি দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন এবং আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দুই সহ আলোচক জনাব ডাক্তার সাকাত হোসেন শান্ত এবং লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডাক্তার ওসাদুল রহমান ইরা আসলে নারায়ণগঞ্জে মসজিদে যে ঘটনাটি ঘটেছে অবশ্যই এটা একটি দুঃখজনক ঘটনা এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে রাজনীতির দলগুলি সবাই এই ঘটনা দুঃখ প্রকাশ করেছে সুস্থ তদন্ত এখন কেন এই ঘটনা ঘটে কারণ একটা সরকারের কাজ হলো জনগণের কল্যাণের জন্য মানুষের ভোগান্তি লাঘব করার জন্য কাজ করা কিন্তু সেই সরকার যখন সম্পূর্ণ একটি দলীয় সরকারে পরিণত হয়ে যায় তখন কিন্তু তার দায়বদ্ধতার জায়গাটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা স্বাভাবিক আপনি দেখবেন বাংলাদেশে যে তিতাস কোম্পানি তিতাস কোম্পানিতে আগে কি হতো যে যারা এই যে তিতাসের আপনার লাইন সংযোগ করে শুরু করে বিভিন্ন যে ঠিকাদারি কাজগুলি চলতো ওই মানুষ কম্পিটিশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে এই কাজগুলি করতো যার জন্য একটি ফেয়ার কম্পিটিশন ছিল এখন এই সরকার এসে একটি নগ্ন দলীয়করণ এমন ভাবে করেছে যে আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া এখানে কোনো কার্যক্রম করতে পারে না কোনো উন্নয়নমূলক কাজ বলেন কোনো সংস্কার কাজ বলেন কোনো ডেভেলপমেন্টমূলক কাজ করতে করতে পারে যার জন্য এখানে কিন্তু জবাবদিহির জায়গাটা কিন্তু ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়ে গেল যার জন্য আমরা যে এখানে দলীয় সংশ্লিষ্টতা আপনি আপনি কোথায় পেলেন একটু বুঝিয়ে যদি বলতেন আমরা বলি যে দলীয় লোক ছাড়া ভাইটাল জায়গায় কোনো পুস্টিং দেওয়া হচ্ছে না 
संश्लिष्ट सकल प्रकौशल विशेष भाव विस्फोरण कर शुरू हो बारो बचर क्षमत आज समर्थकोशन देवें तक पदायन कर राजनीति न्यूनतम देखें आर्थिक भाव सुविधा दिखे आज के बर्तमान आज के हिसाब करें बारो बचरे प्राय बारो बचरे खुजे 
বাংলাদেশ কোনো সূচকে নাই নাই আপনার গণতন্ত্রে নাই আইনের শাসনে নাই প্রশাসনিক प्रश्न হ্যালো আমরা বোধহয় কলারকে হারিয়ে ফেলছি যে ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান ইরান আপনার আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে আসতে যাচ্ছে মূলত একই একই প্রসঙ্গে যে নারায়ণগঞ্জে যে মসজিদের বিস্ফোরণ ঘটেছে গত দুদিন আগে তো এটার দায়বদ্ধতা কার এবং দায়টা কার আপনার এই বিষয়ে মন্তব্য কি ধন্যবাদ আই ওয়ান টিভি সকল দর্শক শ্রোতা এবং আমার সাথে যারা প্যানেলে আলোচক আছেন বিশেষ করে এবিএম মোশারফ গঙ্গা সায়ন্ত তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আপনার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমি শুরুতেই কি বলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এই যে ফতুল্লার তল্লায় মসজিদ বিস্ফোরণে যে সমস্ত ভাইরা নিহত হয়েছে তাদের বিদেহ আর তার মাত্রাত কামনা করছি আসলে সোহা আপনি জানেন যে এই যে মসজিদ বিস্ফোরণটি হয়েছে এই মসজিদের যারা মোতোয়াল্লি রয়েছে যারা সভাপতি সেক্রেটারি রয়েছে তাদের একটা জবানবন্দি কিন্তু মিডিয়াতে এসেছে সেখানে এই মসজিদ কমিটির যিনি সভাপতি গফুর মিয়া এবং সেক্রেটারি হাসিনান মিয়া ওনারা বলেছেন যে ওনারা এই গ্যাসের যে লিকের কারণে গ্যাস লাইনের যে সমস্যা এই সমস্যা নিয়ে ওনারা ठीक कर गैस लाइन सम्पर्क सामान्यतम धारणा थे अपनी बुजान लाइन की गैस लाइन पाइते नागरिक सेवार जो इशा तस्त जैगा रंध्रे रंध्रे दुर्नीति आवेदन मानविक मूल्यबोध मंत्री पदत्याग कर संसदे तीर जन मुसल्ल एक मिनट निरवता पालन करें शोक प्रस्ताव ग्रहण 
निर्वाचित शांत कारण <laughs> राष्ट्रपरिचालक रक्षा 
তাহলে উত্তর প্রশ্ন গেল বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র করে শুধু একটা নির্বাচন করে অর্থাৎ ভোটের অধিকার মানুষের রায় তার মেনে নেয় কিন্তু সেই আঞ্চলিক সরকার যা রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্তর ছিল তখন সেই একটি কোন মানুষের ভোট অধিকার গেরে সিস্টেমে ভোট ছাড় শতবর্ষের সংস্কৃতির করে राजनीतिकारे <laughs> सम्पादक मत नेता सरकार कि सरकार दल कर प्रमाण की तो नहीं शिकार हो कथा मुशारफ हुसैन अपन 
মোশারফ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন घुस दबी करस भिन्न कथा आवेदन पानी अब एदि के प्रधानमंत्री गैस लाइन एम एक भवन कि हलो प्लस अब पक्ष घटना उच्च पर्या तदंत दावी कर उच्च पर्या तदंतर एक क्लियर करतें कि तदंत दावी कर गुरुपूर्ण कमिटी कलर मुख देखेना इतिबाचक फलाफल आसते अधिकांश क्षेत्र सरकार की तदंत कमिटी आस्था अथवा जो रिपोर्ट देखने बोझाते चेहरे प्रशासन लोक तदंत करता तो संगे मुस्ताफिजुरान संश्लिष्टा कि समस्त जैसे दलियोकरण सुंदर भाव निपुण भाव प्रशासन भर कर सरकार क्षमत समस्त कार्यक्रम निजे मत कर हाथ तुले निजे मत कर समस्त किस प्रधानमंत्री उचित छोड़ जे पड़त 
नजरबिहन समस्त विचार बोलें मेरामतारक मानुषारोदाचन मानुष के आईने शासन अवनति घटे देखे सिरिया हत्या कर मध्य दिए हत्या राजनीति शुरू हो नतुन किस ना राजनीति विचारपति न्याय विचार पा शामसुद्दीन मानिक कलो मानिक मन करी निजे गणतानिक शासन व्यवस्था दरकार जेखने मानुष अधिकार फिर पा तर भोटाधिकार फिर पा एक कथा परिष्कार करते चाहिए लेबर पार्टी करी लेबर पार्टी कंग्लेश कमतार स्वाद पाई शुद्म्रीसफ बी एन पी के क्षमत बसान बीजदल 
চোখে যায় না আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা আজকে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র হারা আজকে গণতন্ত্র বাংলাদেশের দেশের মানুষ না বিশ্বাস চলতেছে এখানে একটা গুমের রাজ্যের কথা বলেছে আমাদের সায়ন্ত ভাই সেই গুমের রাজ্যের একজন বাসিন্দা হিসেবে আজকে যে কথাগুলো বলতেছি আমরা কিন্তু আমাদের বুক কিন্তু দূর দূর করে কাঁপছে যে আবার জানি আমাদের উপর কোনো খরচ চলে আসে কিনা তারপরও আমরা গণতান্ত্রিক কর্মী আমরা দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনীতি করি আমরা দেশের অধিকার মানুষের জন্য কাজ করি যার কারণে আমাদের কথা বলছি বলবো এবং বলে যাব তো পরিষ্কার যে বিষয়টা আজকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শূন্যতার কারণে এই অব্যবস্থাপনা আজকে দুর্বৃত্তায়ন আজকে আওয়ামী লীগ যেখানে অন্যায় করে আপনি দেখেছেন যে টিউনোকে যে হামলা করা হয়েছে একজন যুবলীগের থানা সভাপতি থানা আহ্বায়ক তিনি একজন ইউনোকে রাতের আধারে নাকি ছিট কেটে তাকে সেখানে চুরি করতে গেছে তারপর নাকি সেখানে এই ঘটনা ঘটেছে আসলে এটার একটা কোনো তদন্ত হয় নাই পুলিশ যা বলেছে পুলিশ লিগ যা বলেছে ওটাই কিন্তু আজকে মিডিয়ার কারণে আমরা জানতেছি আজকে ঠিক একই অবস্থা কিন্তু নারায়ণগঞ্জে আজকে ঠিক একই অবস্থা আমরা এই সরকারের আমলে অনেক উন্নয়ন আমরা দেখেছি আমাদের সাহেদের আমরা উন্নয়ন দেখেছি একজন আওয়ামী লীগের যত দালাল রয়েছে আওয়ামী লীগ যত টক শো যারা রয়েছে আমরা একটু আগে একজনের কথা বলেছিলাম যে সুভাষ সিং রায় তিনি কিভাবে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার যে লোন যে সেই হলমার্কের সেই হলমার্ক কেলেঙ্কারির সাথে কিন্তু তারা জড়িত আজকে আমরা দেখেছি যে একজন দালাল সেই কি বলে সাহেদ তার অপকর্ম সে কত টাকা লুট করেছে সে কিভাবে অবৈধভাবে হাসপাতাল পরিচালনা করেছে আমরা একটা কেসিনোর ঘটনাতে আমরা জানি কিন্তু বাংলাদেশে যে কতগুলো কেসিনোর কোর্ট চলতেছে সেখানে যে কত শত কি বলে সেই জিকেশ কি বলে কি বলে সম্রাট রয়েছে আমরা সমস্ত সম্রাটের কিন্তু খবর আমরা জানি না আমরা একজন ছাত্রলীগের জেলা সভাপতির খবর আমরা শুনেছি তিনি একাই বাংলাদেশ থেকে দুই হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে তাহলে তার বাংলাদেশে সম্পদ কত রয়েছে এরকম হবে তাহলে তাকে সে কেন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে বিএনপি খারাপ করেছে এই জন্য সে ভালো করবে তিনি কি ভালো করেছেন তিনি বাংলাদেশকে একটা লুটের রাজ্যে পরিণত করেছেন আজকে লুটের মহোৎসব চলছে আজকে বডি কিনতে কত টাকা লাগছে একটা পর্দা কিনতে কত টাকা লাগে এক সিএফটি বালু কত টাকা ক্রয় করা হয় আর কত টাকা বিল করা হয় এটা একবার আকাশ চুম্বি ঘটনা আজকে উন্নয়নের নামে উন্নয়নের মহাসড়কের নামে দুর্নীতির মহাসড়কে সরকার চলে গেছে এখন আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজকে আমরা যারা বিরোধী রাজনীতি করি আমরা আওয়ামী লীগের মতো জ্বালা পোড়াও রাজনীতিতে আমরা পারদর্শী না আজকে যদি একটু অনুমান করেন আপনি যে বাংলাদেশের যে দুরবস্থা মানুষের দুর্নীতি লুটপাট গণতান্ত্রিকতা সুশাসনের অভাব মানবাধিকার লঙ্ঘন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই এই অবস্থাটা যদি আজকে বিএনপি ক্ষমতায় থাকতো আমরা যদি উল্টায় ফলাই তাহলে আজকে আওয়ামী লীগ কি করতো পিলখানার মতো ঘটনা বাংলাদেশের সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণভাবে সরাসরি জড়িত সেখানে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী সেই নানক থেকে শুরু করে অসংখ্য লোকের নাম এসেছে আজকে ঢাকা দক্ষিণ সিটির যিনি মেয়র তার নামও কিন্তু এসেছে এই মিউটেনির সাথে তিনি জড়িত কিন্তু তারপর থেকে তাদেরকে বিচার করা হয়েছে সাহেদের সাথে যেই সমস্ত এমপি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির ছবি কই তাদেরকে তো গ্রেপ্তার করা হয় নাই আজকে রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার করা হওয়া করা উচিত ছিল আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার রাষ্ট্রপতিকে কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবে কেন তাদের তাদের গ্রেপ্তার শুধুমাত্র ছবি কারোর সাথে ছবি থাকলে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে কেন गणतंत्र प्रतिष्ठित है तेरा से निसार पा जाने क्षमता आकड़े आज मूल्य क्षमत যার কারণে তাদেরকে বলতে চাই বাংলাদেশকে একটা গণতান্ত্রিক ধারায় নিয়ে আসুন বাংলাদেশে কিছু ভালো মানুষ তৈরি করুন আপনারা জিকে শামিন তৈরি করেন না পাপিয়া পাপুন শাহের জিকে করে সাবরিনা একজন অসি প্রদীপ আমরা আন্দোলনের সময় বিগত দুই সালের আন্দোলনের সময় আমরা বলেছি যে আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে গুম করা হচ্ছে কিন্তু দেখেন একজন রশ্মি যদি 
বর্তমান সরকার ধরছে এটাই তো তাদের কমল দাবি বর্তমানে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম হচ্ছে সবচেয়ে মানে স্বাধীনতা হরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা আপনি জানেন এই দেশে একাধিক টিভি চ্যানেল এবং পত্রিকা শুধুমাত্র ভিন্ন পথ প্রকাশের কারণে বন্ধ করে দিয়েছে এদেশে মাহমুদুর রহমানের মতো সাংবাদিককে দেশেই থাকতে পারলেন না এবং শারীরিক ভাবে কতবার লাঞ্ছিত করা হয়েছে মামলা দিয়ে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে এদেশে শফিক রেহমানের মতো এইরকম একজন সিনিয়র সাংবাদিক তাকে মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটানো হয়েছে এবং দেশ থেকে বাধ্য করা হয়েছে এইরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে তার মধ্যে সংবাদ মাধ্যমে যে রিপোর্টটুকু আসে সেটা কিভাবে আসে যখন ওই যে দুর্নীতি চুরি ডাকাতি লুটপাট যারা করে তাদের মধ্যে যখন ভাগ বাটোয়ারায় হয় না অন্তর্গুলো হয় যারা বঞ্চিত মনে করে তারা সংবাদ মাধ্যমে খবর দিয়ে দেয় বলে কিছু কিছু সংবাদ রিপোর্ট আকারে আসে সেইটার ভিত্তিতে কিছু কিছু জায়গায় তারা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছে মানুষকে দেখানোর জন্য সেটা আপনি পাপিয়া বলেন সেটা রিজেন সাহেব বলেন সেটা ফরিদপুরের ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা বা আওয়ামী লীগের নেতা বলেন দেখেন ফরিদপুরের যে দুই হাজার কোটি টাকা পাচার এটা আমরা জানলাম কি করে আওয়ামী লীগের সভাপতির বাসায় রাতের বেলা হামলা হয়েছিল সেই হামলায় অজ্ঞাত নাম আসামি দিয়ে মামলা করেছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা দেখলেন এই অজ্ঞাত নাম আসলে আওয়ামী লীগেরই নেতা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সেক্রেটারি এবং তার ভাই প্রেস ক্লাবের সভাপতি তাদের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রলীগের সভাপতি তাদের গ্রেপ্তার করলো তারপর তাদের স্বীকারোক্তিতে তদন্তের মাধ্যমে বেড়ে আসলো তারা দুই হাজার কোটি টাকার পাচারের সঙ্গে যুক্ত আপনি বলেন একটা দলের ছাত্রলীগ এই সংগঠনের মধ্যে একটা জেলা লেভেলের নেতা এবং ওইখানকার শহরের কয়েকজন নেতা যদি দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেন তাহলে বাংলাদেশ বলে না উন্নয়নের মহাসড়কে আওয়ামী লীগের ওই চৌদ নেতাদের জন্য আসলে একটা উন্নয়নের মহাসড়ক তারা বেগমপাড়া করে কানাডায় তারা সেকেন্ড হাম করে মালয়েশিয়ায় এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় এই রকম যে এই টাকা পাচার করা চুরি করা দুর্নীতি করা এগুলি সব তারা করে বেড়াচ্ছে এই হচ্ছে সরকারের অবস্থা সেইখানে আপনি তাদেরকে কি করে তাদের এই দাবির সার্থকতা থাকতে পারে যে তারা ধরছে খুবই হাতে গোনা লোক দেখানোর জন্য যেটা বাধ্য হচ্ছে আপনারা সম্রাটকে ধরেছেন ক্যাসিন ধরেছেন কারণ এই সুত্র আনতে গেলে টপ লেভেল পর্যন্ত চলে যাবে বলে অনেকে ভয় পাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি 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 বুঝতে পেরেছি আপনার বিষয়টা অবশ্যই আমি একটু চলে যাচ্ছি এবিএম মোশারফ হোসেন আপনার কাছে আমাদের সময় প্রায় শেষ আমরা শেষের দিকে আপনি একটু সংক্ষেপে যদি বলতেন যে এই যে যে দুর্নীতির কারণগুলা এবং আপনি এর আগে বলেছিলেন যে তিতাসের দুর্নীতির দুর্নীতি এবং এই জবাবদিহিতা না থাকার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে ঠিক মোশারফ ভাই আসলে সময় তো নাই আপনি এগুলো আসলে বলারও সুযোগ নাই আমাকে মানে সাইন্স দিয়ে শেষ করে দিলে ভালো হতো না আপনি বলেন 
আমি একটা লোক যদি বক্তব্য তার শেষ না করতে পারে তাহলে তো কারণ এখন 1 মিনিটও নাই সময় না আমরা আমরা আরেকটি প্রোগ্রামে আলোচনা করব আপনি বলেন দর্শক দের উদ্দেশ্যে বলেন না এখন যে জিনিস হলো বাংলাদেশে আজকে শান্ত বলেছে ডাক্তার ইজান সাহেব বলেছে যে আসলে এই সরকার তো দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে যে শান্ত সত্যি কথাই বলেছে যে আজকে মিডিয়ার কারণে দুই একটি নিউজ যখন আসে আপনি বলেছেন তখন সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে এর আগে তো নিচ্ছে না আচ্ছা কারণ সরকার কি জানে না তার গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সে কি কোনো নিউজ পাচ্ছে না যে কি হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু সেই দিকে সরকার কিন্তু গ্রুপ কেপ নেয় কারণ আপনি মনে করেন এই সরকার খুবই এক্সপার্ট পারঙ্গম আমি আর ডাক্তার সায়ন্ত টেলিফোনে কি কথা বলি আপনি দেখবেন 10 মিনিট পর সেটা দেখাচ্ছি জি এত এক্সপার্ট জি অথচ এত কিছু বাংলাদেশে ঘটছে 2000 কোটি টাকা ছাত্র লিগের সভাপতি পাচার করে দিচ্ছে সেই নিউজ কি তারা জানে না মসিপুরদীপ 2 204 জনকে কোরসফায়ার দিচ্ছে এটা কি তাই তো গোয়েন্দা সংস্থা সরকারকে জানাচ্ছে না অর্থাৎ তাদের নিদিশ্য যে লোকগুলি আছে তাদেরকে প্রতি মানে প্রটেক্ট করার জন্য যা কিছু দরকার তা করে আজকে আপনি বলেন এই যে আপনি আজকে আজকে এই মিডিয়া পেশার আছেন আপনাদেরই তো সহকর্মী সাগরুনী জি আজকে কত বছর ওই তো হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেই বিচার কিন্তু হচ্ছে না কারণ ওখানে রাগব বল্লা জড়ি সুতরাং যেখানে সরকারের স্বার্থ সেখানে সরকার নিষ্ঠুর আর যেখানে সরকার স্বার্থ নাই বাইদ্ধ হয়ে জনগণকে বিব্রত করার জন্য দুই একটি ঘটনা আজকে তারা এই গ্রেফতার বলেন বিচারের নাটক তারা সাজাচ্ছে शेष हो